இது உங்க பொதிகி சாப்பிட வாங்க நான் உங்க ஜீவிதா இப்ப பரபரப்பா போயிட்டு இருக்க காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா செயற்கையான உணவை தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க ரெடிமேட் ஃபுட்ஸ் ஜங்ஸ் ஃபோன் பண்ணா வீட்டுக்கு டெலிவரி ஆகிற ஃபுட்டு இதெல்லாம் ஆரோக்கியம் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா ஆரோக்கியம் கிடையாது அப்படியேப்பட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு சிறுதானியம் அந்த சிறுதானியத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க மிஸ்டர் செந்தில மீட் பண்ணலாம் சொல்லுங்க செந்தில் இன்னைக்கு நம்ம நேர்களுக்காக என்ன நீங்க அசத்தி காட்ட போறீங்க வணக்கம் மேடம் இன்னைக்கு பண்ண போறது வந்து கேழ்வரகு திணையரசி இனிப்பு களி ஓ இனிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் கண்டிப்பா ஓ கட் பண்ணலாமா கண்டிப்பா ஓகே ஓகே சார் இன்னைக்கு நம்ம நேயர்களுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லுங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கேழ்வரகு மாவு திணையரசி ஓகே நாட்டு சக்கரை மரச்சக்கினா நாட்டப்பட்ட நல்ல எண்ணெய் ஓகே சார் செஞ்சு காட்டுங்க ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு கப் திணையரசி ஓகே ஊற வச்சு கழுவி வச்சிருக்கிறது ஓகே தண்ணி தண்ணி இது எத்தனை கப் னு ஏதாவது அளவு இருக்கா ஒண்ணுக்கு மூணு கப் போடுங்க மேடம் ஒரு கப்புக்கு மூணு கப் தண்ணி ஊத்துங்க ஓகே திணை திணையரசி திணையோட பயன்கள்னா என்ன சார் இத சாப்பிட்டா என்ன மாதிரியான மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு இது வந்து சாப்பிட்டோம்னா சக்கர வியாதிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சக்கர வியாதி கிளாஸ் அதாவது உடம்பு பருமன் உடல் பருமன் அது குறையத்துக்குண்டான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு திணை அரிசி வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ இருக்க அரிசி வகைகள்லாம் எல்லாமே மருத்துவம் போகிறதுக்கு போட்டு கலந்து செஞ்சு பயிர் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் அப்படி பண்ணது கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கானிக் முறையில் ஒருவருக்கு பஞ்சகவியம் அந்த மாதிரி போட்டு செஞ்சு போகிறதால சிறுதானியம் சிறுதானியங்கள் அதிகமாக உடலில் சேர்த்தோம்னா நம்ம உடம்புக்கு அயன் சக்தி மருத்துவ சக்தி இதுகள்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேண்படுது அருமையா சொன்னீங்க இந்த திணையை பாத்தீங்கன்னா அவ்வையார் காலத்திலேயே சொல்லியிருக்காங்க தேனும் திணையும் பாவும் பருப்பும் கலந்து நான் உனக்கு தருவேன் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் சூப்பர் கறிமுகத்து தூமணியே அட்ட 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 சார் கலக்கிட்டீங்க அந்த மாதிரி அதோட சக்தி அதோட ஆரோக்கியம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலேயே வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்திருக்கு சோ அதை பத்தி நீங்க நம்ம நேயர்களுக்கு நீங்க நிறைய சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் வேற இதோட ஆரோக்கியமான விஷயத்தை நீங்க நேயர்களுக்கு சொல்லுங்க திணையில வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் மேடம் இன்னைக்கு நம்ம அதிகமா வந்து பச்சரிசில அதுல பாயாசம் பண்றோம் இதுல திணையில கருப்பட்டி வெள்ளம் போட்டு திணை பாயாசம் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கருப்பட்டி வெள்ளம் கருப்பட்டி வெள்ளம் சக்கரை எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு அதிகமான வியாதிக்கு முக்கியமான காரணமே நம்மளோட வெள்ளை சர்க்கரை தான் வெள்ளை சர்க்கரை முன்னியும் முக்கியமா அவாய்ட் பண்ணிட்டு கருப்பு கரும்பு சாறு இந்த கருப்பு வெள்ளம் கருப்பட்டி வெள்ளம் இதுல வந்து அதிகமா செஞ்சோம்னா கரும்பு சாறு கூட இதுல ஆட் பண்ணலாமா இதுல கரும்பு நம்ம சுகர் சக்கரை ஆட் பண்றது போல கரும்பு சாறு பண்ணிக்கலாம் இப்போ சக்கரை பாயாசம் பண்றீங்களா அதுக்கு அதே பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சார் தரலாம் அது இதே மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ல தரலாமா இல்ல வேற மாதிரி ரெடி பண்ணி குழந்தைகளுக்கு இது தாராளமா கொடுக்கலாம் ஏதாவது இப்போ கேழ்வரகு தான் வந்து கேழ்வரகுல ஒரு பால்னு சொல்லுவாங்க ரகி பால் அது வந்து தாய்ப்பாலுக்கு ஈக்குவலானது அந்த காலத்துல தாய்ப்பால் குழந்தைகளுக்கு அதிகமா கொடுக்காத தாய்மார்கள் அதிகமா இந்த கேழ்வரகு பால் கொடுப்பாங்க அவ்வளவு சத்து இரும்பு சத்து அயன் சக்தி எல்லாமே இருக்கும் அதெல்லாம் இப்ப நம்ம சாப்பிட மறந்ததால மறைச்சிட்டதால தான் இன்னைக்கு வந்து பல வியாதிகள் அதிகமா போய் இன்னைக்கு மருத்துவமனை வாசல்ல நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம் அதிகமான அதாவது சொல்லுவாங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சிறுதானியங்கள் அதிகமா சாப்பிடுமோ சிறிய தானியங்கள் அவ்வளவு உடம்புக்கு சத்தா இருக்கும் அதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம சாப்பிடறது கிடையாது அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து அதாவது ஒரு ஐயா நம்மளவர் சொல்லுவாரு வண்ண மாதிரி இருக்கணும் கலரா இருக்கிற பொருள்களை காய்கறிகள் பச்சை காய்கறிகள் இதெல்லாம் சாப்பிடணும் அதெல்லாம் விட்டதாலதான் பச்சை காய்கறிகள் இதெல்லாம் கலராக சாப்பிடாதான் இன்னைக்கு கலர் கலரான மாத்திரை விலைகளை முழுகிட்டு இருக்கும் அருமை அருமை இப்ப செந்தில் அவர்கள் பார்த்தாருன்னா ரொம்ப அருமையா இதை பத்தி சொன்னாரு நம்ம குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா விளையாடனாலே சோர்ந்து சோர்ந்து உட்காந்துருவாங்க அப்படின்னா ஹியூமனிட்டி பவர் உடம்புல இல்லவே இல்லை அதாவது புரத சத்து இரும்பு சத்து அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இந்த மாதிரி திணை கேழ்வரகு கம்பு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க ரொம்ப உணர்ச்சியா இருப்பாங்க சாரி சார் பண்ணி இதால வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளத்தால வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இப்படின்ட்டு ஏதாவது நீங்க நான் அப்படியே லீட் எடுக்கிறேன் சரிங்களா சார் இப்ப இது ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அநேகமா வெந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல மேடம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேகணும் ஓகே வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த கேழ்வரகு மாவு கொட்டி கலர் ஓகே கேழ்வரகு மாவு கொட்டி அதுல கலர் அதுல கலர் விட்டு அடுத்து வந்து அத அவ்வளவுதான் ஒரு சிட்டிக உப்பு ஒரு சிட்டிக உப்பு கொஞ்சமா தான் ஏனா இது வந்து இனிப்பு கலின்றதால இனிப்பு கூட்றதுக்கு எப்பவுமே உப்பு கலக்கணும் ஓகே 
உப்பு அதிகமா இருக்கு குழம்புல எல்லாத்திலுமே வந்து ஒரு மிக சுவைய கூண்டுனா நம்ம சர்க்கரை கலக்கணும் இது வந்து சமையலோட இது இனிப்புக்கு வந்து உப்பு கலக்கணும் உப்புக்கு வந்து இனிப்பு கலக்கணும் இப்போ நீங்க இதுக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை மாதிரி தான் கலக்கணும் ஆமா நாட்டு சக்கரை தான் ஓகே பனவெல்லத்துல செஞ்ச நாட்டு சக்கரை பனவெல்லத்துல செஞ்ச இதுக்கு வந்து அதிகமான வந்து எண்ணெய் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எண்ணெய் ஊத்தி சாப்பிடுறோமோ அவ்வளவு நல்லது இது வந்து மரச்சக்கனால் தயாரிக்கப்பட்ட நல்ல எண்ணெய் மரச்சக்கி எண்ணெயை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு சொன்னீங்க ஏ நார்மல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் இதுக்கு யூஸ் பண்ண கூடாதா ரீஃபைண்ட் ஆயில் எல்லாம் வந்து அதிகமான முறையில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதிகம் இது மரச்சக்கு எண்ணெயில் தயாரிக்கப்பட்டது இதை மரச்சு இப்போ மற்ற மிஷினரியில் பண்ணோம்னா அதோட சத்துக்கள்லாம் பர்ன் ஆகிடும் செத்து போயிடும் இது மரச்சக்கெல்லாம் தயாரிக்கப்பட்டதுனால இதில் வந்து கருப்பட்டி வெள்ளம் போட்டு சுத்தமான எள்ளில் தயாரித்து அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது இது சாப்பிட்டோம்னா அதான் அந்த காலத்தில் பழமொழி சொல்லுவாங்க வைத்தியனுக்கு கொடுப்பதை வாணியனுக்கு கொடுப்பாங்க வாணியன்றதுங்க எண்ணெயை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பை சார்ந்தவங்க அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணெய்களை இந்த நல்ல எண்ணெயெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிடணும் அதிகமா வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் நம்ம இன்னைக்கு அதை ஃபாலோ பண்றது யாருமே பண்றது இல்ல இப்போ நம்ம நாட்டுல கிடைக்கக்கூடிய வேப்பங்குச்சிய வந்து வெளிநாட்டுல வந்து பத்து டாலர் இருபது டாலர்னு விற்கிறாங்க அதை வந்துதான் வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்க பயன்படுத்துறாங்க பேஸ்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்றதே கிடையாது நம்ம நாட்டுல இருக்கிற அரிய விஷயம் என்னன்றது அதோட அருமை நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேருந்து இந்த மாதிரியான மரச்சக்கு எண்ணெய் யூஸ் பண்றது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் சார் இப்ப இது வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இது வேகணும் வெந்துருச்சு மேடம் இப்போ வந்து சாப்பிடக்கூடிய பக்குவத்து வந்துருச்சு வாசனையிலே தெரியுது சார் கண்டிப்பா சாப்பிடணும் போல இருக்கு இத நல்லா கலரி விட்டுட்டு ஓகே சார் இப்போ மூடி எடுத்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுணும் ஓகே சார் இப்போ இத மூடிட்டு எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணணும் ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த டம்பல அந்த ஹீட்ல அப்படியே வேகணும் அந்த ஹீட்லயே அது வேகா ஓகே சார் நம்ம இப்போ இத வேகத்துக்காக வெயிட் பண்ணலாம் இது என்ன மாதிரி சரியான உணவு காலையில கொடுக்கலாமா இல்ல மதியானம் கொடுக்கலாமா ராத்திரி கொடுக்கலாமா குழந்தைங்களுக்கு இது நைட்டு கொடுத்தா ஜீரணம் ஆகக்கூடியமான உணவா இது நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இது எல்லா வகையான உணவு எல்லா வகை நேரத்திலயும் சாப்பிடலாம் காலையில சாப்பிடணும்னா இதுல கொஞ்சம் தயிர் வீத்து கலந்து கூழாக்கி சாப்பிடலாம் தயிர் வீத்து கலந்து நல்லா கூழாக்கி சாப்பிடலாம் இது மதியத்துல சாப்பிடுறதுனா அதாவது இன்னும் சொல்லணும்னா கருவாட்டு குழம்பும் மீன் குழம்புக்கும் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் களியா தொட்டுட்டு இது சாப்பிடலாம் இன்னைக்கு அது பிடிக்கலன்ற சரி மத்த வேற எதெல்லாம் சாப்பிடணுன்றதுனாலதான் நம்ம செஞ்சது இனிப்பு களி நல்ல எண்ணெயும் நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி வெள்ளை எடுத்து விழுங்கி எடுத்து போட்டு அது குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதாவது இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்ற அல்வாவோட திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு ஈக்குவலா நல்லா டேஸ்ட் நல்லா டேஸ்ட் அப்படியே சாப்பிட்டோம் அந்த எண்ணெயோட சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்ப இது எப்ப வெந்து வந்துட்டு இருக்குன்னு நானும் பாத்துட்டு இருக்கேன் இந்த அல்வாவும் இத நான் சாப்பிடணும்னு நான் ரொம்ப ஈகரா காத்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி செஞ்சாருன்றத பாக்கலாம் இது எப்படியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகணும் அதுக்காக நம்ம நேயர்களுக்கு இது எப்படி பண்ணணும்ன்றத ஒரு தடவை திருப்பி சொல்லுங்க இதுக்கு ஒரு கப்பு தினை அரிசி ஒரு மூணு கப்பு தண்ணி தண்ணி விட்டு ஒரு ஒன்றரை கப்பு கிழவரக மாவு போட்டு நல்லா கலரி ஒரு சிட்டி உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி வெந்துருச்சு இன்னைக்கு வெந்து இறக்கி வைக்கிற பக்கம் வந்துருச்சு எடுத்து வச்சிட வேண்டியது உணவா <laughs> இருந்தது <laughs> ரொம்ப அருமையா சொன்னாரு ஆக்சுவலி இத பாக்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஹெல்த்தா இனிமே இதை தான் நான் சாப்பிடணும் டெய்லி மார்னிங் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இப்ப இதை நான் சாப்பிடுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் சூடா இருக்கு நீ கொஞ்சம் பிடிக்கிறீங்களா இல்லைங்க நான் பிடிக்கல அது கொதிக்கும் போதே எனக்கு தெரியுது நீங்களே பிடிங்க அந்த காலத்துலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இதை விட பெருசு இது மாதிரி நாலு நாலு களிம தேங்க ஓ நீங்க பிடிக்கிறத பார்த்தா யானைக்கு குடுக்கிற கவலை மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு பெருசு இருக்கு இது எப்படி இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்னதா சின்னதா கொடுக்கணும் தயிர்ல தொட்டு அழகா ஊட்டி விடலாம் கரைச்சி கொடுத்தோம்னா கூழா கொடுக்கலாம் கருமதுன்னு <laughs> 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 
போட்டு இது மாதிரி ஒரு குழி வெட்டிட்டோம் ஓகே இதுதான் கொத கொதன்னு கள்ளிக்கிண்டி குழி வெட்டி ஓகே இது வந்து மறைச்சு கிண்டால் தயாரிக்கப்பட்ட நல்லெண்ணெய் ஓகே இது ஃபுல்லாக ஊற்றி நெண்ணெய் என்ன அவ்வளோ பயப்படுறீங்களா எண்ணெய் அதிகமாக இருக்குன்னு நல்ல எண்ணெயை நிறைய சாப்பிடணும் இது பேர் நல்ல எண்ணெய் ஊத்துறீங்களே அதான் நான் யோசிக்கிறேன் இது பேரே நல்ல எண்ணெய் இது வந்து பணம் நாட்டு சக்கரை இவ்வளோ எண்ணெய் வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸ் பிபி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே எல்லாருமே சாப்பிடலாம் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் நல்ல எண்ணெய்ன்றது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இது நம்ம அதாவது நம்ம நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கொடுத்து வண்டி வாங்க வாங்குற வண்டியை பராமரிக்கிறோம் நம்ம உடலும் ஒரு வண்டி தான் அதை பராமரிக்கிறதுல மாசத்துக்கு ஒரு முறை போய் கிரீஸ் போட்டு பண்ணுறோம் நமக்கு உண்டான கிரீஸே இந்த எண்ணெய்கள் தான் மூட்டு வலி ஜாயின் பெயின் இந்த மாதிரி வழிகள்லாம் வராமல் இருக்கும் இதை மாதிரிலாம் சாப்பிட்டோம்னா இது குழந்தைகள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகே அப்போ இதை கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் பண்ணி காட்டணும் நேர்களே இப்போ இந்த டிஷ்ஷு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து எழுந்து லொங்கு லொங்குன்னு ஓடுவாங்க சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஜிம்முக்கெல்லாம் போவாங்க பயங்கரமாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான ஃபுட்டை நம்ம வந்து டெய்லி சாப்பிட்டு வந்தோன்னா ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் உடம்பு வந்து பயங்கர ஃபிட்டாகவும் இருக்கும் அதனால தான் வில்லேஜில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் நல்லா ஜிம்முக்கெல்லாம் போகாமல் கட்டுக்கட்டாக அங்கங்கே அப்படியே மஸ்காக இருப்பாங்க போல இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான ஒரு பக்குவத்துக்கு அடைஞ்சிச்சு channel 1 and 2 1 and 2 hello hello 1 2 3 4 5 6 channel 1 and 2 <coughs> hello 1 2 3 4 5 6 அடுத்த ஒரு ஆரோக்கியமான உணவுக்கு நம்ம இப்போ ரெடி ஆகிட்டோம் முளைக்கட்டிய கம்பு தயிர் சாதம் பேர் கேட்கும் போதே எம்மியா இருக்கு அதை பத்தி இன்னைக்கு நம்மளோட பகிர்ந்துக்க மிஸ்டர் செந்திலும் and கலாவும் வந்திருக்காங்க சார் சொல்லுங்க இப்ப அது எப்படி பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பு பத்த வச்சிரோம் ஓகே அடுப்பு பத்த வச்சிட்டு இது வந்து முளைக்கட்டிய கம்பு ஓகே முளைக்கு போதுமா <laughs> அரைச்சுனே <laughs> 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 ஸோ இது ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கிற மாதிரி இதை வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும் அரைச்சிட்ட பிறகு தண்ணி கொதி வந்த பிறகு தண்ணி கொதிச்சவனே இது அதில் மிக்ஸ் பண்ணி தேவையான அளவு உப்பு கலந்து கிண்டி கலரி கலரி எடுத்துட வேண்டியது ஓ ஓகே பார்க்கலாம் சார் கம்பு இந்த கம்பு பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது ஆறு மணி நேரம் ஊறணும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு துணியில் ஆறு மணி நேரம் கட்டி வைக்கணும் வச்சுக்கணும் அதாவது பன்னெண்டு மணி நேரம் இது வந்து இருக்கணும் ஓ ஓகே சார் இந்த கம்பில் வந்து இதயத்துக்கு வந்து நல்ல ரொம்ப சக்தியா இருக்கும் இதயம் நல்லா வேலை செய்யும் அப்படின்றாங்க அது எந்த வகையில உண்மை சார் இது வந்து சொல்ல போனா இது நார்ச்சத்து ரொம்ப அதிகமானது இது ரெகுலரா சாப்பிட்டதுனா மலச்சிக்கல் இருக்காது இரும்பு சத்து அதிகம் மத்தபடி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கம்பு ஓ ஓகே கம்பு சாப்பிட்டா வந்து கேன்சர் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படியா ஆமா ஆமா ஆமாங்களா 
ஓ அப்ப இந்த கம்பு சாப்பிட்டா கேன்சர் இருந்ததுன்னா அதை கம்மியாக்கலாம் இந்த கம்போட பலன் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும் கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாகும் அண்ட் பிபி கம்மியாகும் அந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த கம்பு நீங்கள் வந்து டெய்லி பயன்படுத்தினீங்கன்னா நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நோய் இல்லாமல் வாழலாம் அதை நம்ம போதிய மட்டும் குறைக்கிறதுக்கான வழியை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு முளகட்டி கம்பை நாங்கள் அரைச்சி வச்சிருக்கோம் ஓகே சார் இதை வந்து இது அப்படியே mix பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா இல்லனா அடியில பிடிச்சுக்குமா அடி பிடிக்காது நல்ல கலர்ட்டே இருக்கும் நல்ல வெந்துரும் இந்த ஒரு கப்புக்கு எவ்வளவு சார் தண்ணி ஊத்துனீங்க அளவு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி இத சிம்மில வெச்சுக்கணுமா ஆமா சிம்மில வெச்சு நல்ல கலந்து நல்ல நல்ல ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வைக்கணும் இது ஸ்வீட்டான ஐட்டமா காரமான ஐட்டமா சார் இது ஸ்வீட் வேணனா நம்ம இந்த மாதிரி அந்த களி அது மிங்கில் பண்ணலாம் அதுல ஆமா சார் களி பண்ண போது அது பண்ண மாதிரி ஒரு நாட்டு சக்கரை கலந்துக்கலாம் இது வந்து தயிர் சாதம் தயிர் சாதம் ஓகே அப்ப இது ரைஸ் மாதிரி ஆமா ரைஸ் மாதிரி இந்த முளைக்கட்டிய கம்பு தயிர் சாதத்தோட சேர்த்து நம்ம என்ன சார் சேர்த்துக்கலாம் கூட இதுக்கு கருவேப்பிலை துவையில் நல்லா இருக்கும் கரண்ட சட்னி நல்லா இருக்கும் இப்ப மாவடு துவை ஊறுகாய் வச்சுட்டு சாப்பிடலாம் இது எல்லாத்தையும் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல உணவா இருக்கும் இது உடம்புக்கு குளிர்ச்சியான ஒரு ஆமா கம்பு ரொம்ப குளிர்ச்சியான பொருள் உடம்புக்கு ரொம்ப இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு குழந்தைகளுக்கு இது எந்த அளவுக்கு சார் நம்ம தரணும் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தோம் போன் வெயிட் நல்லா இருக்கும் ஓகே எலும்பு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல ஹெல்தியான ஃபுட் குழந்தைகள் வந்து பெரிய பெரிய ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் எந்த வயசுல இருந்து குழந்தைகளுக்கு இத தரலாம் சார் குழந்தைகனா இப்ப நம்ம இந்த ஹெல்த் மாவு கஞ்சின்னு ஊற்றுற மாதிரி இல்ல அந்த வளர்ச்சி ஒரு வயசுல இருந்து தரலாமா கொடுக்கலாம் ஓ ஒரு வயசு குழந்தையில இருந்து பெரிய பெரிய எல்லாரும் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட கூடிய ஒரு உணவு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சூப்பர் ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா டெய்லி வந்து இங்கே வந்துட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு வந்து இங்கே ரெடி ஆகுது அண்டு இது ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்க விதமும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாகவும் அழகாகவும் இருக்குது இதை பார்க்கும்போது எனக்கு சாப்பிடணுன்ற எண்ணம் ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்குது நல்லா இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நிலைக்கு நல்லா வெந்து வெந்துருச்சு இதை இப்போ வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் இதில் தயிர் எப்போ சார் ஆட் பண்ணும் கொஞ்சம் சூடு குறைஞ்ச உடனே ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ நம்ம வந்து வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடும் ஓகே இப்போ இதில் தயிர் சூடு போன பிறகு சூடு கொஞ்சம் சூடாகணும்னு தயிர் ஆட் பண்ணி இதுக்கு வந்து தாளிப்பு போட்டால் நல்லா இருக்கும் கருவேப்பில் சீரகம் அந்த தாளிப்பு போட்டு பரிமாறினா நல்லா இருக்கும் ஓ இது கருவேப்பில் சீரகம் அதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சு கூட இது மேலே நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டு பண்ணலாம் ஓகே இப்போ தயிர் சாதம் எப்படி நம்ம தாளித்து சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி இதையும் தாளித்து போட்டுக்கலாம் ஓகே இது சாப்பிடக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு வா இது ரொம்ப இப்போ சூப்பராக இருக்கு தயிர் சாதத்துக்கும் இதுக்கும் எந்த டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை அதுவும் அது மேலே தாளித்து போட்டு உப்பு அந்த தயிர் பக்குவம் அந்த கொதி வந்த நிலை எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நேர்களே இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் இந்த ஆரோக்கியத்தோட பெனிஃபிட்டை கண்டிப்பாக அடையணும் இப்போ அடுத்தது நம்ம நேர்களுக்கு என்ன இவர் சமைச்சு காட்டி அசத்த போகிறாருன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு எங்க நேயர்களுக்கு என்ன சார் நீங்க சமைச்சு காட்ட போறீங்க சிறுதானத்திலே குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் அதாவது நொறுக்கு தேனின்றது இது ராகி பக்கோடா ஓகே இது ரொம்ப குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஐட்டம் ராகி கேழ்வரகு மாவுல பக்கோடா பண்ணுங்க கேழ்வரகு மாவுல பக்கோடா பண்றது கண்டிப்பா இந்த பக்கோடான்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வருவாங்க ஆஃப் கோர்ஸ் எனக்கும் நான் சின்ன வயசுல பண்ண லூட்டி தனோலாம் ஞாபகம் இருக்கு பக்கத்தில் போனோன்னா ஒரு கால் கிலோ பகோடா மிக்சர்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு அங்கே கிளாஸ் நடந்ததுன்னா லாஸ்ட் பெஞ்சில் வச்சு நல்லா சாப்பிட வேண்டியது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு சூப்பரான ராகி பகோடா இப்போ இவர் ரெடி பண்ணுறாரு இதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள்னு நேர்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார் கடலை எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் மறைச்ச கிணால வேர்க்கடலை எண்ணெய் வேர்க்கடலை எண்ணெய் வேர்க்கடலை எண்ணெய் ஓகே இப்போ இந்த வேர்க்கடலை எண்ணெயோட பலன்கள் என்ன சார் 
வேர்க்கடல் எண்ணெய் எப்படி சொல்றதுன்னா ஏழைகளின் பாதாம்னு வாங்க வெளிநாட்டு <laughs> இது பட்டர் வச்சுட்ருக்கான் பீனட்ஸ் சட்னி வச்சுட்டு மொத்தமே அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு இன்றைக்கி நம்ம வந்து இதை விட்டுட்டு வியாதிகள் அதிகமாக வாங்கிட்டு அவங்ககிட்ட இருக்க மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் கரெக்டாக சொன்னார் ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் வெளிநாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீனட் பட்டர் பீனட் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக விற்கிறது அதை இப்போ நம்ம நாட்டுக்கே வந்து ரொம்ப அதிகமாக விற்பனை செய்கிறாங்க அதுவும் அதிகமான விலைக்கு அழகான கடலையை வாங்கி அதை அழகாக அவிச்சு சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி அழகாக கடலை எண்ணெயை அரைச்சு அதை வந்து ஆரோக்கியமாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ எப்படி ஒரு எண்ணெய் நல்லா கொதி வந்துருச்சு பகுடா எப்படி பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம் கேழ்வரகுமாவே ஓகே முருங்கைக்கீரை சின்ன வெங்காயம் நறுக்கியது பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு விழுது ஓகே முழு பூண்டு ஒரு நாலு பல் நாலு பல் ஓகே இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கேழ்வரகு மாவு பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் நறுக்கியது இஞ்சி பூண்டு விழுது கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு முழு புல் பூண்டு முருங்கைக்கீரை இதையெல்லாம் போட்டு ஆள் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ என்ன நல்லா சூடேறிச்சு பகோடாக்கு போடுற மாதிரி குட்டி குட்டியாக எடுத்து போட வேண்டியதான் ஓகே இதை குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கடல் எண்ணெய் பொறுத்த வரை கடல் எண்ணெயில் பொறிக்கிறப்போ அதிகமாக நுர கட்டி பொங்கி வரும் அதனாலேயே சில பேர் கடல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பொங்கிடும் போயிடும் அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரே ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்ன ஒரு கொட்டைப்புள்ளி அளவு புளி அது உள்ளே போட்டுட்டோம்னா எண்ணெய் பொங்கிறதுக்காக ஆஃப் ஆகிடும் அடங்கிடும் அதுக்கு மேலே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன சொல்லிடுச்சு இப்போ இது என்ன நல்லா கொதி வந்துருச்சு இது நல்லா வேகும் அப்படின்னு எப்படி சர்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பீங்க சின்னதாக ஒரு சின்ன ஒரு பறக்க மாதிரி எடுத்து அதில் போட்டு பார்த்தோம்னா அது புரிஞ்சு இருந்ததா இல்லையானு என்ன காஞ்சிதா இல்லையானு தெரிஞ்சிடும் அந்த நுரைக்கு நடுவில் எதுவுமே எனக்கு தெரியலையே சார் உள்ளே இறங்கி ஒன்றா பாருங்க ஏன் சார் எனக்கு இல்லை எப்படி பார்க்குறதுன்னு கேட்குறேன் என்ன காஞ்சி வரது ஒன்று காயணும் கொஞ்ச நேரம் என்ன கொஞ்சம் சொல்லுவோம் நார்மல் பேன் நார்மல் கடாய் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி மண் சட்டியை ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களே இது மூலயமா ஏதாவது பலன் இருக்கா சார் பலன் இல்லை இதால் நிறைய பலன் இருக்குது இப்போது நான்ஸ்டிக் பேன்ன்னு சொல்லி இப்போ ரீசெண்டாக தான் நான் வாட்ஸ்அப்பில் தான் பார்த்தேன் இப்போ நான்ஸ்டிக் பார்த்து தொடைக்கிறதுக்கு கழுவுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு தொடச்சி எடுத்தது நிறைய ஆடு பார்க்குற இல்லையா அதில் சாப்பிட்டோம்னா ஆறு வகை அதை கேன்சல் வருதா நான்ஸ்டிக் பேனில் ரெகுலராக செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அந்த கோட்டிங் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம சமைக்க சமைக்க அந்த கெமிக்கல்லாம் வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே சேர்ந்து சேர்ந்து ஆறு வகையான கேன்சர் வருதுன்னு சொல்லி அது சொல்லியிருக்காங்க அதால் இது மண் இந்த மண்ணில் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா எந்த வியாதியும் கிடையாது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நேயர்களே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எந்த ஒரு காரியமே வந்து யோசித்து சிந்தித்து தான் நம்மளுக்காக எல்லாத்தையுமே ஆரோக்கியமாக நம்மளுக்காக தயார் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்ராடில் இருந்து என்னெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இறக்குமதி பண்ணுறாங்களோ அதை முட்டாள்தனமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்ட்டு நான் இந்த விஷயத்தில் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் இனிமே நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் மண் சட்டியில் தான்ப்பா சமைப்பேன் எனக்கு கேன்சர் எல்லாம் கொஞ்சம் பயம் அதிகமாக <laughs> 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 ம் 
நேர்களே என்ன இந்த மாதிரி வந்து வெளியில வராம இருக்க நொர தப்பி வெளியில வராம இருக்க ஒரு கொட்ட அளவு புளி வந்து நீங்க அந்த எண்ணெயில போட்டீங்கன்னா வெளியில பொங்கி வெளியில வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா இதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே இப்ப பகோடா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த பகோடா எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பாக்கலாம் மறுநாள் <laughs> 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 அதுலேயே அடை மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் ராகி அடை இப்போ அந்த பக்கோட மாவு அதே மாவு தோசை தவாவில் போட்டு எண்ணெய் வச்சு அதுலேயே தட்டி போட்டு அடையாக ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு நிறைய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தால் ராகி அடை வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இப்போ இந்த பக்கோடாவை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது ஆயிலில் பொறிச்சு சாப்பிடணும் வேணான்னு சில பேர் அது உங்களுக்கு ஆயில் இல்லாமல் தபால சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு உணவாக இருக்கும் ஓகே ரெண்டுமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது வியூவர்ஸ் இப்போ இது வந்து கடலை மாவில் வந்து பண்ணாமல் ராகி மாவில் பண்ணி ஆரோக்கியமான உணவை சமைச்சு சாப்பிடுங்க பலனடைங்க தேங்க்யூ